ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏன் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் ஃபோர் சப்போஸ் இங்கே ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டா டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ மீனிங்லெஸ் ஆகிடும் அதனால் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ ஃபோராக இருந்ததுனா ஜீரோ அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க சரியா இந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு இதில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்தோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்தோ லிமிட் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா பாருங்கள் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டியூ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஓகேவா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கண்டுபிடிச்சோம்னா ஃபோர் ஒரு சிம்பிள் சரியா மைனஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது தான் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு வச்சுக்குவோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ ஃபோர் மைனஸ் சரியா இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோடைய வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அதாவது மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் தட் இஸ் பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஒரு வேல்யூ மைனஸ் நெகட்டிவாக இருந்தால் ஒரு வேல்யூ சரியா இந்த மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எப்போலாம் பாசிட்டிவ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா X is greater than or zero. சரியா ஜீரோவை விட அந்த வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அப்போ வந்து மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் சிமிலர்லி எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இந்த மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸோடைய வேல்யூ வந்து மைனஸ் எக்ஸ் இப்படின்ட்டு நம்ம செவன்த் சாப்டர்லேயே மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை படிச்சிருக்கிறோம் சரியா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் இங்கே இதை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது நாம் என்ன லிமிட் எடுத்துருக்கோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லிமிட் எடுத்துருக்கோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லிமிட் எடுக்கும்போது ஸோ மைனஸ் அதாவது ஜீரோலேருந்து சாரி மைனஸ் இன்ஃபினிட்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் அதை லிமிட் எடுக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ இதோடைய சைடு வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுனா ஒன்லி என்னது எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ ஸோ லெஸ் தென் ஜீரோனா மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கணும் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ்னா இங்கே வந்து என்னது மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபோர் அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ அப்போ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடுது ஸோ மைனஸ் ஒன்று தான் அங்கே இருக்குது சரியா ஸோ அப்போ மைனஸ் ஒன்று இருக்குனால இங்கே ஃபங்க்ஷன் எக்ஸே இல்லை ஸோ அப்போ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேணாம் ஸோ டைரெக்டாக இருக்கிற வேல்யூவை எடுத்து எழுதிக்கும் ஸோ தட்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இது என்னது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சிமிலர்லி ரைட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபோர் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுக்கிறோம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாக பாசிட்டிவில் இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவில் இருக்கும்போது மாடலஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் படி இங்கே நெகட்டிவ் வராது ஒன்லி பாசிட்டிவ் தான் வரும் ஸோ அப்போ மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒன்லி மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ அப்போ ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபோர் ஸோ ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இங்கே ஃபங்க்ஷன் இல்லாததுனால இருக்கிற வேல்யூ எழுத வேண்டியது தான் தட் இஸ் ஒன்று அப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு லிமிட்டும் இங்கே சேமாக இல்லை இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டும் நாட் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா லிமிட்டே கிடையாது ஓகேவா ஸோ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் லிமிட் ஓகே